Ça fait trois mois qu'on habite en ligne et pourtant, on ne connaît toujours personne. Du coup, on va ralentir un peu, se poser et prendre le temps de rencontrer quelques-unes de ces personnes qui nous entourent. Dans notre première vidéo, nous vous avons expliqué le concept de notre chaîne, Coloc, mais également le concept de notre format mensuel, Cana. Alors que chaque semaine, on poste des vidéos avec des projets qui semblent les plus impossibles les uns que les autres, chaque quatrième vidéo du mois va être plus posée et orientée surtout vers l'extérieur de la Coloc. Avec un peu de recul, par exemple, on a remarqué qu'on connaissait très peu nos voisins. Mais aujourd'hui, ça va changer. Comme pour toute bonne chose, on a commencé par une session de brainstorm. Si on a l'impression de ne pas connaître notre quartier et les gens qui y habitent, c'est probablement parce qu'on en a rencontré très peu. Pour cela, il nous faut une activité dans laquelle on va pouvoir rassembler les gens. Ensuite, il va falloir les occuper. Bien qu'on soit des organisateurs et qu'on sera occupé, il faudra trouver un moment pour échanger avec eux et leur parler. Si on veut apprendre à les connaître, je crois que c'est mieux. On en est donc arrivé à la conclusion que la chose qui remplissait toutes ces cases et qui reliait les personnes, c'était la nourriture. La bouffe On va leur organiser une bouffe ouais. Et on va pas faire les choses à moitié. On va leur donner la meilleure expérience culinaire de leur vie. On va ouvrir un resto pour la soirée. Du coup, je propose que tu fasses la cuisine. C'est mieux. <rire> et moi, je m'occupe du menu, des cartes d'invitation et de trouver un spot. Mais avant ça, voici les 10 secondes de course les plus épiques que vous aurez vues de votre vie. Here we go again encore parce que mais là on a des gros trucs. Je prendrais ça. Non mais. Non mais. Ce serait <rire> génial, non Oh Je reprends Oui T'es sûr Oui Vraiment Oui oh. Non mais mec, on a pas besoin de ça Bon mec, ça va Repousse ça, mec Ça va, il y a 6 litres. 6 litres, on est 10. Ça. Mec, on n'avait pas d'alcool hein Non, mais non, non, mais. Je suis en train de renseigner les clients. C'est pas pour moi. <rire> ok, je vais laisser Damien mettre tout ça au frais. Moi, je vais aller me poser dans un café et je vais aller taffer sur les invitations. D'ailleurs, je crois bien que j'ai une idée de comment on peut trouver des intéressés. Ok, j'ai prévu une expérience en trois plats et deux entremets. Je pense que c'est un peu optimiste et du coup, il va falloir que j'aille de l'aide. Je suis à une école d'hôtellerie, du coup j'ai quelques bons contacts. Il faut juste que je regarde s'il y a des gens dispo. Ok, je vais commencer par faire les cartes. Je vous avoue que je vais pas trop m'attarder dessus. Ça sera notre petit secret entre vous et moi. Je vais juste aller sur internet, chercher un template, le télécharger et le modifier un peu. D'ailleurs, Damien m'a envoyé le menu, j'ai même pas encore regardé ce que c'était. Ok, j'ai pas capté la moitié des choses, je sais même pas ce que c'est. Un éclat de volaille enluminé d'arômes exotiques. Aucune idée de ce que c'est, mais allez hein. Yo mec, ça va Tu vas bader, mais je fais un concept un peu fou et j'essaie de faire un resto gastro. Tu serais dispo pour m'aider Ah, je trouve trop bien les carottes, donc je viens dire. Ah, trop cool mec, merci, incroyable J'ai trouvé un peu de chaud qui est d'accord de nous aider. Du coup, maintenant, il va falloir un peu que je m'attarde sur le matos qu'on a besoin. J'espère que Simon, il avance bien de son côté. J'avoue que ça m'arrange de fou parce que moi, entre illustrator et InDesign, j'aurais certainement mis des heures. Faut que je fasse une liste du matos dont on a besoin. Ok, je viens d'envoyer les menus à Damien. Avoir et kiff, ça fait plaisir. Ce qui fait moins plaisir par contre c'est que j'ai regardé les endroits où on pourrait tenir cet événement et non seulement ça coûte un bras et on est deux étudiants fauchés mais ensuite l'événement il sera vendredi et aujourd'hui on est jeudi du coup ça fait un peu short je vais continuer de regarder mais en attendant je vais me concentrer sur les invitations et plutôt que de faire des flyers et de m'embêter dans la rue je vais utiliser internet de toute façon de nos jours tout se passe par internet du coup l'autre jour j'ai vu la vidéo d'un journaliste anglais qui a décidé d'ouvrir un restaurant et d'acheter des avis pour faire venir les clients <rire> Je vais voir si c'est toujours possible. Je suis donc allé sur Google, j'ai créé un site pour notre resto, puis j'ai fait une fiche d'établissement attendue 24 heures et j'ai acheté 100 faux avis. Ok, il y a vraiment moyen que je vienne me faire scam, le site m'inspirait pas du tout confiance. Mais après 24 heures, rien du tout. Je me suis vraiment juste fait arnaquer. <rire> Mais bon, tant mieux, ça nous forcera à trouver des personnes réellement intéressées par le concept. J'ai fait une liste des éléments qu'il nous faut pour recevoir nos invités. Pour la plupart des choses, on les a, ou alors on peut les emprunter à nos potes. Par contre, en ce qui est des tables et des nappes, ça, il va falloir que je trouve. Là, je vais chercher une table, et ce qui est assez excellent, c'est que c'est un ami de longue date. Et du coup, là, je peux aller chercher, il m'a confié sa clé et tout pour aller chez lui, du coup, incroyable. <rire> D'après moi, ça fera parfaitement l'affaire. Ça paraît bête, hein. c'est tout petit, mais j'ai un peu sous-estimé le fait de ramener une table dans le métro. Et c'est comme ça qu'à moins de 24 heures, les choses commençaient à devenir sérieuses. Ok, ce soir, c'est le soir où le monde aura la chance de découvrir notre resto gastro, on en chie. On en chie On en chie. 
T'inquiète, <rire> faut juste prononcer okay. bien. <rire> ok, du coup là on est dans la rue pour compléter un peu les invitations. Ah mec, et d'ailleurs il y a moyen qu'on reçoive quelques appels parce que j'ai fait un site pour le resto, je l'ai mis sur Google et on est ranké dans les restos de la ville. Ok, du coup ça va être un peu plus simple. Il y a moyen. <rire> Excuse-moi de te déranger. Mais... On fait une chaîne YouTube avec mon coloc. Je te déranger euh, 3 secondes. Ok, <rire> ça roule. En fait, faut pas que je fasse ça parce que les gens ils pensent que je vais leur vendre quelque chose. C'est une mauvaise stratégie. Sinon, on achète un livre. On fait une autre vidéo. Excuse-moi de vous déranger. On s'est lancé un défi de faire genre des, des trucs pour nous pousser à sortir de notre zone de confort. C'est moi Mais... dur que ce que je pensais. Hein. Tu vois, maintenant tu vas commencer à y prendre goût. Les gens sont chauds. <rire> fait une vidéo avec un ami ici, bah mon coloc. Et là, on s'est dit que ce serait trop cool. Il est à l'école hôtelière de transformer notre appart en resto. À peu près gastronomique. Et demain soir, on s'est dit c'est trop marrant si on invite genre 10 inconnus qui viendraient y manger. Si vous êtes chaud, on ferait ça demain soir. <rire> on va finir chez nous avec 25 personnes. <rire> si euh, vous rue. êtes intéressé, vous voulez venir avec quelqu'un si on est là, on revient. T'es chaud, on te rajoute un groupe et comme ça tu nous redis au cas où Oh mec, c'est incroyable Il a pas de souci, on comprend. Incroyable, bah on vous rajoutera au groupe et si ça vous chauffe demain soir, euh, volontiers. Trop cool, bah on espère que ça ira alors. Bah peut-être à demain, alors on espère. Trop cool Ok, 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 bah pas de souci, pas de souci. Trop cool. C'est abusé comme les gens, ils se chauffent. Il y a 95% des personnes qui disent oui, c'est assez fou en vrai. C'est abusé, il y a personne qui dit non. Fou, hein. Hein. Et vu qu'on part du fait que la plupart des personnes qui ont dit qu'ils venaient ne viendront pas finalement, on a encore une dernière astuce. Damien, déguisé en cuistot. Allez, c'est parti. Du coup, maintenant, on va mettre à jour le compteur avec le nombre réel d'invités tout en soustrayant les désistements. <rire> ok, et du coup, on n'a plus qu'un seul invité. Allez, on va retenter notre chance. Excusez-moi, 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 excusez-moi. Oh, you speak English. Uh, we are inviting strangers to come in. En fait, ce qui fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, on commence à rencontrer plein de gens de partout, mec. Oui, si vous avez quelqu'un qui ouais. peut être intéressé. Euh... Je peux te passer quelqu'un, s'il te plaît <rire> Oui, allô Magnifique. Ouais, ça, c'est mon lieu. Trop bien. Bon et... Perfect. And amazing. Magnifique. Amazing. Mais est-ce que c'est pas les touristes qui sont plus... Euh, ouais, j'avoue que les touristes, ils sont plus chauds que les Suisses, mec, c'est incroyable. Ok, du coup, on arrive à une dizaine d'invités, on va rentrer à la maison et se mettre ah, au travail. À la maison, mec On n'a pas de spot Non, on n'a pas de spot. <rire> ok, on est de retour à l'appart, il y a des potes qui nous aident, il y a John derrière la caméra, il y a Luc que vous avez vu tout à l'heure quand on allait recruter des gens. Il y a une team cuisine, il y a une team salon, on est un tout petit peu à la bourre, les gens ils arrivent dans deux heures, du coup on va faire tout notre possible pour être prêt à ce moment-là. Allez, c'est parti. <rire> Classique. Bienvenue à Onanchi, restaurant gastronomique. Et avec seulement quelques minutes restantes, nos premiers invités sont arrivés. Mec, ça me fume quand même. Il y a genre un groupe de 6 personnes qui sont dans un bus depuis Puy. Ils nous connaissent pas, ils savent pas qui on est. Genre, on est des inconnus, on n'a pas un vrai resto. Ils viennent là. Il y a un groupe de touristes aussi. Genre, ça va mélanger des gens et tout, ça, va, ça va vraiment être cool. Et attends, on reste. Oh That's so cool Hi guys Hi guys yes. Bienvenue. Bienvenue. You people. No, you But one of you guys is like a police officer, right? Or a sheriff? Yeah. Oh yeah, that's yeah. you, okay, okay. So you're safe. <laughs> so exactly, that's a kind of amuse bouche. And so you have three things inside to guess. And so you can try to, to guess what it is. And if you are right, you can continue with us. Otherwise, the door, no, I'm joking. <laughs> so enjoy and uh, good luck. Well, first to Canada, then here, and I think now I speak better French than Swiss German, which is... Ok, euh, je crois que la soirée se passe plutôt bien. En vrai, c'est cool, les gens ont l'air d'apprécier. Et qu'au final, avec de la spontanéité, comme ça, tu peux rencontrer des gens et tout, genre, c'est trop cool. La soirée a été lancée, et malgré quelques galères en cuisine... Euh, mec, j'ai pas du tout cuit. Ah ouais Moi, je crois, j'ai le goûter. Mmh, pas cuit. Pas cuit, hein. Oh, on en a mis trop. Oui. Bah, je, ouais, je suis désolé, je... Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Mais regardez, j'ai trouvé un truc pour pas que ça déborde et je suis assez fier de moi. Mon utilité là, c'est que je fais, je range parce que je me dis, c'est un truc que je sais faire. Elle est où la carafe d'eau Ah, dans le frigo, peut-être, non, puis... Non, je pense. Ah non, si, euh, sur le meuble de chaussures. J'espère que t'as filmé ça, c'était incroyable. On a pas de sel fin Non, on a plus. On n'a pas de sel Il y a pas de sel Toi, t'as appris à faire tout ça C'est mon père qui m'a appris. Sinon, après, ouais, j'ai appris deux, trois trucs à l'école hôtelière, après, j'avoue. Tu nous dis ça maintenant Non, mais tu vois, genre, en mode, j'ai fait des apprentissages, genre, euh, quand même. Enfin, genre, ils m'ont appris des trucs. Les invités semblaient passer un bon moment, et les plats s'enchaînaient. Voilà, mec, tu vas pouvoir travailler dans un Michelin. So, we have here a little chicken curry. Et avec le dernier plat, nous avons décidé, conformément à notre but initial, de nous poser avec nos invités pour profiter de la soirée. 
Et c'est comme ça qu'après 48 heures de folie, on a enfin rencontré nos voisins. Abonne-toi. <rire>